আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা কেমিস্ট্রির অষ্টম অধ্যায় দ্যাট মিন্স রসায়ন ও শক্তি এই টপিকটা শুরু করব এখান থেকে জাস্ট গুটি কয়েক টপিক নিয়ে কথা বলবো এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে তোমাদের বন্ধন শক্তির যে মানটা অর্থাৎ ডেল এইসের যে মানটা বের করতে বলা হয় সেখানে তোমাদের খুব কনফিউশন হয় যখন কোনো একটা কমপ্লিকেটেড যোগ দেওয়া হয় সেখান থেকে তোমরা বোঝো না যে এটা কিভাবে করতে হয় তো আমি তোমাদের বইয়ে যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ অঙ্কটা তোমরা পারো তবে এখান থেকে আমি দেখাবো যে কিভাবে করতে হয় যে কোনো যে কোনো কোশ্চেন দিলে সেগুলোকে কিভাবে সমাধান করতে হয় বন্ধন শক্তি বা ডেইলি এসে মান বের করতে আমার মনে হয় যে অষ্টম অধ্যায়ের বেশ কয়েকটা টিউটোরিয়াল হবে মিনিমাম ছয়টা থেকে সাতটা টিউটোরিয়াল হবে ছয় ছয়টা থেকে সাতটা পার্ট হবে এইগুলো যদি দেখো তোমরা আমার মনে হয় অষ্টম অধ্যায় নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকবে না আমি প্রত্যেকটা টপিক খুবই গুরুত্ব সহকারে এবং খুব ডিটেলস কথা বলবো যেমনটা আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই বলে থাকি যে তারাই আমার চ্যানেল ভালোবাসবো আমার ভিডিওগুলো দেখবা যারা ইচ অ্যান্ড এভরিথিং জানতে চাও যারা খুব ভালো করে বুঝতে চাও ওকে এবং তোমাদের এগারো নম্বর অধ্যায়ে বারো নম্বর অধ্যায়ে গিয়ে এগারো নম্বর অধ্যায়ে তোমাদের যে যে প্রবলেমটা হয় যে বিক্রিয়া কীভাবে হচ্ছে অ্যালডিহাইড থেকে মানে অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড থেকে জৈব এসিড কীভাবে তৈরি হচ্ছে তোমাদের বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করতে পারো না তোমরা বুঝতে পারো না যে কীভাবে কোনটার সাথে কে যুক্ত হবে এবং কেন যুক্ত হবে সেই জায়গাগুলো আমি ব্যাখ্যা করব অষ্টম অধ্যায় থেকে যখন আসবে সেই ব্যাখ্যাগুলো চলে আসবে এবং এটাও কিছু কথা আমি বলে যাব এখান থেকে তো প্রথম টপিক হচ্ছে বন্ধন শক্তি বন্ধন শক্তি হচ্ছে দুটা পরমাণুর মাঝে একটা শক্তি থাকে দুটো যেমন ধরো একটা লোহার টুকরা একটা লোহার টুকরা ওখানে কোটি কোটি পরমাণু আছে সেই পরমাণুগুলো কোনো রকম বিক্রিয়া ছাড়াই ওখানে কিন্তু যুক্ত হয়ে আসে তো তাদের তাদের মাঝে শক্তিটা আমরা বলি সেটাকে বলি যে বন্ধন শক্তি দুটো পরমাণুর মাঝে যে শক্তি যে দুটো পরমাণু যে শক্তির সাহায্যে পরস্পরের সাথে আটকে থাকে এটা খুবই স্বাভাবিক এমনিই তো একটা পদার্থ আটকে থাকবে না এমনিই পদার্থের পরমাণুগুলো আটকে থাকবে না অবশ্যই তাদের মাঝে কিছু শক্তি আছে সেই শক্তির কারণে তারা আটকে থাকে তো দুটো পরমাণু যখন যে শক্তির কারণে পরস্পরের সাথে আটকে থাকে যুক্ত হয়ে থাকে সেটাকে বলি আমরা বন্ধন শক্তি একইভাবে বলা যায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রেও সোডিয়াম এবং ক্লোরাইন কিন্তু পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তো এই যে দুটো পরমাণু তাদের যে শক্তির কারণে তারা একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে সেটাকে বলি আমরা বন্ধন শক্তি বন্ধন শক্তির ক্ষেত্রে হচ্ছে পরমাণুগুলো যে শক্তির সাহায্যে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে বন্ধন শক্তি আর আন্ত আনবিক জাস্ট শব্দটা খেয়াল করো যে আন্ত আনবিক আনবিক মানে অনুসংক্রান্ত আন্ত মানে ভেতরের তো দুইটা অনু পরস্পরের সাথে যে শক্তি দ্বারা যুক্ত থাকে ভালো করে বোঝো যে পানি আমরা দেখতে পাই কিন্তু পানির এক অনু অনু বা পরমাণু কি দেখা যায় না অনু বা পরমাণু কিন্তু কখনোই দেখা যায় না কিন্তু পানিকে দেখতে পাই কি পাই না অবশ্যই পাই তার মানে পানিতে কি হচ্ছে বিভিন্ন অনু যেমন ধরো যে এটা একটা ইস টু ও এটা একটা ইস টু ও নিচে একটা ইস টু ও এইভাবে একটা অনু আর একটা অনুর সাথে যুক্ত থাকে যখন অনুগুলো যুক্ত হয় অনুগুলো যে শক্তির সাহায্যে যুক্ত হয় সেটাকে বলা হয় আন্ত আনবিক শক্তি এটা একটা অনু এটা একটা অনু দুইটা অনুর ভেতরের দ্যাট মিন্স আন্ত আন্ত আনবিক শক্তি এটাকে বলা হয় এই অনুগুলো যে শক্তির সাহায্যে যুক্ত থাকে সেটাকে মূলত বলা হয় আন্ত আনবিক শক্তি এই পানির অনুগুলো যদি একে অপরের সাথে যুক্ত না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পেতাম না আমরা ক্লোরিন অক্সিজেন গ্যাসকে দেখতে পাই না কেন দেখতে পাই না কারণ তারা বাতাসে এ অবস্থায় ভেসে বেড়াই কয়েকটা অনু এখানে একটা অনু কিন্তু আমাদের চোখের এত পাওয়ার নেই যে একটা অনুকে আমরা দেখব কারণ আমাদের দেখার যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে বস্তু থেকে আলো রিফ্লেক্ট করে আমাদের চোখে আসতে হবে যেমনটি আমি আলোর অধ্যায়ে বলে আসছি যে বস্তু দেখার শর্তে হচ্ছে বস্তু থেকে আলো রিফ্লেক্ট করে আমাদের চোখে আসতে হবে তো একটা অনু থেকে কি পরিমাণ আলো রিফ্লেক্ট করবে ব্রেন ওটাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে একটা অনু থেকে এতটাই কম পরিমাণ আলো আসছে যে ওটা আসলে দেখাই যাচ্ছে না যখনই তুই ওই অনুগুলো একসাথে যুক্ত করে দিবা তখন দেখবা আবার দেখতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই পারবে কার্বন ডাই অক্সাইডকে দেখা যায় রাইট কারণ তখন ঘনত্ব বেশি থাকে কার্বন ডাই অক্সাইডকে দেখা যায় চিন্তা করো যে কীভাবে দেখা যায় কার্বন ডাই অক্সাইড কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা কি ওই যে গাড়ির পেছন দিয়ে যে সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে যখন বের হয় ধোঁয়া সেখানে কিন্তু দেখা যায় সালফার ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড বের হচ্ছে তো তখন আসলে যে পরিমাণ আলো রিফ্লেক্ট করছে ওই বা অক্সিজেন বা কা সরি কার্বন ডাই অক্সাইড বা সালফার ডাই অক্সাইড থেকে সেটা আমাদের ব্রেন ডিটেক্ট করতে পারছে ওকে তো অক্সিজেন আমরা দেখতে পাই না একইভাবে কিন্তু নাইট্রোজেন গ্যাসও আমরা দেখতে পাই না কারণ এই গ্যাসগুলো দ্বি পরমাণু মানে দুইটা পরমাণু নিয়ে একটা অনু হয় তো একটা
বোঝার জন্য দেখো ফিজিক্স বলো কেমিস্ট্রি বলো সায়েন্স মানেই হচ্ছে তোমাদের আমাদের উপকারের জন্য আসছে মানে অনেকে ভেবে থাকো যে ম্যাথমেটিক্স এটা সেটা কি দরকার ছিল আবিষ্কারের মানুষ কি বেঁচে ছিল না হ্যাঁ অবশ্যই ছিল থাকবে না কেন তো এই যত কিছুই আসছে এটা কিন্তু আমাদের উপকারের জন্য আর যেমন ধরো তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে বাবা এখান থেকে স্কুল কত দূর তুমি বললে এখান থেকে স্কুল হচ্ছে তিন তিন কি বুঝবে সে তুমি অবশ্যই বললা হয়তো এখান থেকে স্কুল তিন কিলোমিটার এটা একটা হতে পারে তুমি হয়তো মাংস কিনে নিয়ে যাচ্ছ বললো যে এখানে কতটুকু মাংস আছে তুমি বললা তিন কেজি রাইট তুমি বল এরপর বললো যে বস্তুটা কত বেগে যাচ্ছে তুমি বললা ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দেখো প্রত্যেকটা বস্তুর বা প্রত্যেকটা অবস্থা বোঝানোর জন্য আমরা কিছু একটা ব্যবহার করছি এটা একক তাছাড়া তো খুব সমস্যা ছিল সমস্যা ছিল না তোমাকে বললে স্কুল কত দূর তুমি বললা তিন কি বুঝবে তুমি তারপর বললে এখানে কতটুকু মাংস আছে তুমি বললা তিন কি বুঝবে রাইট তো এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলোই আসলে একক রাইট তো শক্তি যখন পরিমাপ করা হয় শক্তি এখন যখন বিক্রিয়া হয় তখন কোন শক্তি উৎপন্ন হয় তখন তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় আমরা যে খাবারগুলো খাই সেই খাবারগুলো কিন্তু শ্বসন বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় এবং সেই তাপ শক্তি দিয়েই কিন্তু আমরা চলি এই ব্যাপারগুলো তোমাদেরকে খুব মানে মানে কমপ্লিকেটেড নয় এগুলো আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি কার্বোহাইড্রেট এক অনু থেকে এত কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয় সেই তাপ শক্তি থেকেই কিন্তু আমরা চলছি একই রকম একই রকম ব্যাপার স্যাপার তো এই যে শক্তি তাপ শক্তি কোন এককে হিসাব করা হয় তখন তারা বলল যে আগে এটাকে ক্যালোরি হিসেবে ক্যালোরি এককে হিসাব করা হতো এখনও দেখবা যে তোমার টিভিতে অ্যাড দেখলে দেখবা এই খাবারে এত কিলো ক্যালোরি বা এই খাবারে এত ক্যালোরি শক্তি এখান এটা খাইলে এত ক্যালোরি শক্তি পাবে তো ওই শক্তিটা কি আসলে তাপ শক্তি তো তাপ শক্তির একটা একক হতে পারে ক্যালোরি এখন কথা হচ্ছে এক ক্যালোরি কাকে বলে বুঝলাম যে ক্যালোরি আমাকে যদি বলতো যে এক কিলোমিটার কাকে বলে আমি কিন্তু একটা আইডিয়া করতে পারতাম যে এতটুকু হচ্ছে এক কিলোমিটার তো এবং আমি গতি অধ্যায়ের যখন একক পড়াইছি আমি কিছু কিছু একক যে এক মিটার কাকে বলে একবার চিন্তা করো যে এক কেজি এতটুকু পাথরই কেন এক কেজি হবে এক মিটার একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতটুকু দূরত্বই কেন এক মিটার হবে তার চেয়ে কেন বড় হলো না তার চেয়ে কেনই বা ছোট হলো না এগুলো কীভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে যেগুলো আমি ফিজিক্সে আলোচনা করে আসছি তো তো যখন বলা হচ্ছে এক ক্যালোরি তো কি পরিমাণ তাপ শক্তিকে আমরা এক ক্যালোরি বলবো তখন বলতেছে এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের দরকার হয় সেটাকেই মূলত বলা হয় এক ক্যালোরি যেমন এখানে তোমার পানি আছে হুম ধরো এই পানির তাপমাত্রা আছে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তুমি কি করলা এখান থেকে তিরিশ থেকে করলা থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস তার জন্য অবশ্যই সে তাকে কিছু পরিমাণ তাপ দিতে হবে অথবা বায়ুমণ্ডল থেকে সে যে কোনোভাবে তাপ নেবে তো এই তিরিশ থেকে থার্টি থেকে থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে যে পরিমাণ তাপ সে নিল সেই তাপকেই মূলত বলা হয় আসলে এক ক্যালোরি রাইট এখন এই ক্যালোরি আবার অনেক সময় কিলো ক্যালোরিও বলা হয় যেমন ধরো যে এক হাজার মিটার বলা সুবিধাজনক নাকি এক কিলোমিটার বলা সুবিধাজনক তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো স্কুল কত দূর তুমি বললা যে দুই হাজার মিটার কেমন আর কেউ একজন বললো দুই কিলোমিটার কোনটা সুবিধাজনক হচ্ছে দুই কিলোমিটার বলা সুবিধাজনক হচ্ছে যখন মানটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা সেটাকে কিলো কিলো বলেই বা ওইভাবেই প্রকাশ করি এটা নিশ্চয়ই তোমাদের মানে একদম বিশাল কোনো টপিক নয় যেটা ধরে ধরে বোঝাতে হবে তো একইভাবে যখন অনেক সময় আমরা এটাকে এক কিলো ক্যালোরিও বলি যখন মানটা অনেক বড় হয়ে গেল তো দুই হাজার ক্যালোরি দুই হাজার ক্যালোরি না বললে আমরা বললাম দুই কিলো ক্যালোরি ওকে তো এই যে এক ক্যালোরি আবার এখন দেখা যায় যে তাপ শক্তি তো হিসাব করা হচ্ছে ক্যালোরি দিয়ে ঠিক আছে কিন্তু এটা আর একটা একক আছে জুল আলাদা একটা একক জুল তখন বলা হচ্ছে এক ক্যালোরির সমান ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট বা এটাকেই বলা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু জুল ওয়ান এইট বা টু হোয়াট এভার একই কথা প্রায় কারণ পাঁচের ওপরে চলে গেলে আমরা আগের সংখ্যাটাকে এক বাড়িয়ে দিতে পারি ওকে তবে ওয়ান এইট বলাটাই ভালো তারপরে ফোর পয়েন্ট টু বলা যেতেই পারে তো এক ক্যালোরির সমান যদি ফোর পয়েন্ট টু হয় বা ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট হয় তাহলে সংখ্যাটা কীভাবে বলা যায় না যে এক গ্রাম পান তারা বললো যে এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের দরকার হয় 
কি পরিমাণ সেটাকে বলা হয় এক ক্যালোরি তো এক ক্যালোরির সমান যদি ফোর পয়েন্ট টু জুল হয় তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ক্যালভিন বাড়াতে ফোর পয়েন্ট টু জুল তাপসে নিয়ে নেয় যার অর্থ হচ্ছে তুমি এখনই দেখলা যে একশো এক গ্রাম পানি ভালো করে বুঝবা এক গ্রাম পানি এক গ্রাম পানি এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা তিরিশ ছিল সেখান থেকে তিরিশ থেকে বা তোমার পঁচিশ ছিল পঁচিশ থেকে হলো ছাব্বিশ তার মানে সে কত জুল তাপ অলরেডি নিয়ে নিয়েছে ফোর পয়েন্ট টু হল ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট জুল তাপ সে নিয়ে নিয়েছে তো ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি যেটাই পড়ো না কেন একটু মানে গল্পের মতো করে পড়াটা উচিত তোমাকে দেখতে হবে যে পানি তাপ নিল ও আচ্ছা পঁচিশ থেকে সাতাশ হয়ে গেল তার মানে কি কত নিয়েছে সে অলরেডি ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টু এত জুল তাপ সে অলরেডি নিয়ে নিয়েছে এভাবে একটু ভেতরে সাজাতে থাকো পড়া সহজ লাগবে এতটাও কঠিন নয় অন্তত আমি আমার আমার যেটা মনে হয় যে কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের চেয়ে সহজ অনেকে আমার সাথে একমত হবে না কারণ বিভিন্ন স্টুডেন্টের তো বিভিন্ন কিছু ভালো লাগে হ্যাঁ আমি যদিও ফিজিক্স বলতে ভালোবাসি পড়াতে ভালো মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে যায় ফিজিক্স পড়াতে গিয়ে একটা সিজন সেল আলোচনা করতে গিয়ে দেখ মানে পঁচিশ তিরিশ মিনিট চলে যাচ্ছে অনেকে তখন বলো এত দীর্ঘ কেন করছেন ফিজিক্সের ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রত্যেকটা ট্রাম্পকে বিশ্লেষণ করতে হয় ওকে খুব 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 সমস্যা আসলে ওকে তো শক্তি পরিমাপের একক আমরা বুঝলাম এটা কখনো ক্যালোরি হিসেবে করা হয় কখনো জুল এককে করা হয় এবং কিভাবে কি চেঞ্জ হতে পারে আমি সেটাও বলে দিলাম এরপর হচ্ছে তাপ উৎপাদি তাপারি তাপারি বিক্রি এগুলো আমার মনে হয় তোমরা জানো এগুলো আসলে বলার কিছু নাই তোমাদেরকে তাপ উৎপাদি হচ্ছে যে বিক্রায় তাপ উৎপন্ন হয় হুম এবং আগের অধ্যায় আমি বলে আসছি সাত নম্বর অধ্যায় এবং তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেল এইস নেগেটিভ হয় রাইট নেগেটিভ এখন আমি এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম যে নেগেটিভ মানে হচ্ছে বের করে দেওয়া তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া মানে কি যে বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দুটো বিক্রিয়ক পদার্থ যেমন ধরো যে এ এবং বি দুটো বিক্রিয়ক পদার্থ উৎপন্ন হচ্ছে সি এবং এখানে লিখে দিচ্ছে ডেল এইস ধরো বিরানব্বই কিলো জুল যার অর্থ এটা দাঁড়ায় যে এ এবং বি যুক্ত হয়ে সি উৎপন্ন করছে তো করছেই তার সাথে আরও বিরানব্বই কিলো জুল তাপ উৎপন্ন করছে তো এই মাইনাস দেখে আমরা বুঝি তাপ উৎপাদি কারণ মাইনাস মানে হচ্ছে বের করে দেওয়া যদি উৎপন্ন না করে তাহলে বের করে দেবে কি সুতরাং এরকম মাইনাস দেওয়া হয় যে বের করে দিচ্ছে তার মানে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে বলেই তো বের হচ্ছে সুতরাং তাপ উৎপাদি আবার এখানে অনেক সময় লেখা হয় পজিটিভ পজিটিভ বলতে কি বোঝায় যে এ এবং বি যুক্ত হবে যদি তাকে বিরানব্বই কিলো জুল তাপ দেয়া হয় যুক্ত করা হয় বিরানব্বই কিলো জুল তাপ যদি এ এবং বি দুটা পদার্থকে দেয়া হয় তখন তারা যুক্ত হয়ে সি উৎপন্ন করবে তো এই যে ডেল এইস যখন পজিটিভ দ্যাট মিন্স সেটা তাপ হারী বিক্রিয়া তাপ শোষে বিক্রিয়া ওই পরিমাণ তাপ শোষণ করে সে বিক্রিয়া করছে আর ডেল এইস যখন নেগেটিভ যার অর্থ হচ্ছে সে ওই পরিমাণ তাপ বের করে দিচ্ছে যখন সে কোনো কিছু উৎপন্ন করছে অর্থাৎ উৎপাদকের সাথে সাথে সে ওই তাপটা উৎপন্ন করছে ওকে এখান থেকে ডেল এইস দুইভাবে ডেল এইস কি রিপ্রেজেন্ট করবে ওই বিক্রিয়াটি তাপ উৎপাদি নাকি তাপ হারি কোনো একটা বিক্রিয়া যখন হবে আমরা ডেল এইস দেখেই বলে দিতে পারব সেখানে কি তাপ উৎপন্ন হবে নাকি তাপের শোষণ হবে তো কিভাবে বের করা যায় দুইটা ওয়ে একটা হচ্ছে ডেল এইস দেখো উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি আমি পুরোটা লিখতে পারিনি আমি বলে দিচ্ছি ডেল এইস দুইভাবে বের করা যায় উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি যেটাকে বলা হয় ইটু আর বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি সরি এটা হচ্ছে ই ওয়ান অভ্যন্তরীণ শক্তি কি কোনো একটা বস্তুর মধ্য যে পরিমাণ শক্তি থাকে এইস টু এটা একটা বস্তু এটা একটা পদার্থ অবশ্যই এই পদার্থের মধ্যে কিছু পরিমাণ শক্তি ওই শক্তির কারণে কিন্তু তারা যুক্ত হয়ে আসে ওই পুরোটা মিলিয়ে যে শক্তি হয় তখন সেটাকে বলছি আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তি এটাকেই বলা হয় অভ্যন্তরীণ শক্তি যে পুরো পদার্থটার মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি পুরো পদার্থটা কি পরিমাণ শক্তি নিয়ে যুক্ত হয়ে আছে সেটাকে বলা বলা হয় অভ্যন্তরীণ শক্তি আর দেখো উৎপাদের অভ্যন্তরীণ থাকবে বিক্রিয়কের এই ব্যাপারগুলো হয়ে যাবে আমি আজকে এটা করাবো এর পরে দুই বা তিনটা ভিডিওতে খুব কমপ্লিকেটেড বিক্রিয়াগুলো আমি দেবো তোমাদের কাছে কীভাবে বন্ধন শক্তি হিসাব করতে হয় তোমাদের একদম কোনো কনফিউশন থাকবে না তবে তার আগে পাঁচ নম্বর অধ্যায় তোমাকে দেখে আসতে হবে কারণ পাঁচ নম্বর অধ্যায় আমি দেখিয়েছি কীভাবে তারা বিক্রিয়া করে কীভাবে বন্ধন গঠন করে এমন কি যৌগমূলক যখন আমি পড়িয়েছি তোমাদেরকে যৌগমূলকে যৌগমূলকে দুইটা ভিডিও দেওয়া রয়েছে জারণ সংখ্যার ওপরে সরি চারণ সংখ্যার ওপরে জারণ সংখ্যার ওপরে দুইটা ভিডিও দেওয়া রয়েছে জারণ সংখ্যার তোমাদের যত প্রবলেম সব সলভ হয়ে যাবে এবং ওখানে আমি মূলত যে কিভাবে বন্ধন গঠন করে আসে তাদের গাঠনিক সংকেত থেকে আমি দেখিয়েছি কিভাবে প্রত্যেকটা মৌলের যোজনী
আরেকভাবে বের করা যায় এই ডেলিস বলা হচ্ছে বিক্রিয়কের বন্ধন শক্তি বন্ধন শক্তি মানে কি এখানে কোন বন্ধন আছে কিভাবে বন্ধন আছে যে মাঝখানে ও আর দুই পাশে এভাবে হাইড্রোজেন রাইট তো এই যে ও ওর সাথে এ হাইড্রোজেনের একটা বন্ধন এটার সাথে এ হাইড্রোজেনের একটা বন্ধন দেখো তোমরা যদি এখন কনফিউজড হয়ে যাও এটা কিভাবে এভাবে হইল তাহলে বললো পাঁচ নম্বর অধ্যায় দেখে আসছো জাস্ট ট্রাস্ট মি কোনো প্রবলেম থাকবে না এই যৌগুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড বন্ধন গঠন করছে কিভাবে সালফিউরিক অ্যাসিড কিভাবে সালফার ডাইঅক্সাইড কিভাবে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং ওই যৌগের ক্ষেত্রে যোজনে কত সব আমি বিশ্লেষণ করেছি কিভাবে অ্যামোনিয়া গঠন হচ্ছে কিভাবে পানি গঠন হচ্ছে কেন পানি এইরকম সোজা না হয়ে বাঁকা হচ্ছে আমি ইচ অ্যান্ড এভরিথিং বলেছি সুতরাং এই যৌগ এই রকম এই অভিযোগ এখন আর শুনবো না আমি তো এখানে দেখো যে এইটা একটা বন্ধন এটা একটা বন্ধন এইটাকে মূলত বলা হচ্ছে বন্ধন শক্তি যে এই যে অক্সিজেন এই হাইড্রোজেনকে যুক্ত করে রাখছে তার মানে এখানে একটা বন্ধন তৈরি হচ্ছে রাইট তার মানে এই বন্ধনের জন্য নিশ্চয় একটা শক্তি একটা শক্তি নিয়ে তারা কিন্তু মানে শক্তি একটা শক্তিতে কিন্তু তারা যুক্ত হয়ে আসে রাইট এটাও কিন্তু ঠিক তাই তো এগুলোকে মূলত বলা হয় বন্ধন শক্তি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এগুলো তোমাদের চিন্তা নেই তো ডেলেইসের মান দুইভাবে নির্ণয় করা যায় একটা হচ্ছে ডেলেইস উৎপাদকের অভ্যন্তরীণ শক্তি মাইনাস বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি আর যখন বন্ধন শক্তি অর্থাৎ বন্ধন থেকে করা হয় যৌগটাকে ভেঙে ফেলে প্রত্যেকটা বন্ধন বিশ্লেষণ করে করে করা হয় তখন সেটাকে বলে বন্ধন শক্তি থেকে করা সেটার নিয়ম হচ্ছে ডেলেইস তোমাদের এটা লাগে না সাধারণত এটা আসে না এটাই আসে তোমাদের ডেলেইস বিক্রিয়কের বন্ধন শক্তি মাইনাস উৎপাদকের বন্ধন শক্তি বিক্রিয়কের বন্ধন শক্তিকে বি ওয়ান উৎপাদকের বন্ধন শক্তিকে বি টু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় এখন আমি এটা নিয়ে কথা বলবো দেখো এখানে একটু কয়েকটা জিনিস বসে আছে কার্বন এবং হাইড্রোজেন একটা কার্বন যখন একটা হাইড্রোজেনকে যুক্ত করে একটা কার্বন যখন একটা হাইড্রোজেনকে যুক্ত করে তখন তাদের মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি দিয়ে যুক্ত হয় তারা চারশো চোদ্দো কিলোজুল পার মোল মানে প্রতি মোলের জন্য তারা এই পরিমাণ শক্তি নেয় রাইট এই ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে দেখো মানে পানির ক্ষেত্রে দেখো তোমরা একটু এই যে পানি যুক্ত হয়ে আসছে পানিকে যদি তোমরা গ্যাসেও স্টেটে পাঠাইতে চাও প্রত্যেকটা অণুতে ভাগ করে দিতে চাও তাহলে আন্ত আণবিক শক্তি শক্তি কিন্তু তোমাদের ভেঙে দিতে হবে একটা অণু পানির অণু আর একটা পানির অণুর সাথে যুক্ত হয়ে আসে তোমরা যদি দুইটা অণুকে ভেঙে ফেলতে চাও তাহলে কিন্তু আন্ত আণবিক শক্তিটা তোমাদেরকে আগে ভেঙে ফেলতে হবে তো এখানেও আসলে কার্বন এবং হাইড্রোজেন তারা এই শক্তি নিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে এই ব্যাপারগুলো তোমাদেরকে বুঝতে হবে এমনি যুক্ত হয় না তাদের মাঝে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিয়েই তারা যুক্ত হয় এবং এরপরে যখন ভিডিওগুলো আসবে এগুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমি যৌগটা লিখছি যেটা প্রসিডিওর অঙ্ক করার আসলে সেইস ফোর মিথেন এটা ক্লোরিন গ্যাস এখান থেকে কী উৎপন্ন হচ্ছে সেইস থ্রি অবশ্যই বিক্রিয়াটা এমনিই হবে না এখানে আসলে আলট্রাভায়োলেট রে পাঠাতে হয় যেগুলো এগারো নম্বর অধ্যায়ে গিয়ে আমি বলবো এবং এখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অঙ্ক করার মেইন প্রসিডিওর হচ্ছে এর গাঠনিক সংকেত লিখতে হবে কিভাবে লিখব সি এইচ ফোর মানে কি একটা কার্বনের চারপাশে চারটা হাইড্রোজেন এখানে কি হয়েছে দুইটা ক্লোরিন তার মানে এই যে একটা ক্লোরিন এই যে একটা ক্লোরিন এখন যদি তোমরা বলো এটা কিভাবে করলেন তাহলে বলবো ওই পাঁচ নম্বর অধ্যায় দেখে এসো এখানে কি হয়েছে দেখো তো মাঝখানে কার্বন হাইড্রোজেন কয়টা তিনটা তো দাও তিন পাশে তিনটা হাইড্রোজেন দাও আর এখানে দেখো তো হাইড্রোজেনের বদলে কে আছে ক্লোরিন ওকে ক্লোরিন দিয়ে দাও এখানে একটু খেয়াল করো এখানে কে যুক্ত হয়ে আছে হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন এখন কথা হচ্ছে কিভাবে অঙ্কটা করা হবে একটু ভালো করে দেখো যে এখানে একটা কার্বনের সাথে কয়টা হাইড্রোজেন ছিল চারটা হাইড্রোজেন এখানে একটা কার্বনের সাথে কয়টা হাইড্রোজেন তিনটা হাইড্রোজেন তার মানে আমরা বলতেই পারি এই বন্ধনটাও নষ্ট হয়নি কারণ এটা আছে অ্যাজ ইট ইজ এই বন্ধনটাও নষ্ট হয়নি কারণ ওটাও আছে রাইট এই বন্ধনটাও নষ্ট হয়নি কারণ ওটাও আছে নষ্ট হয়েছে কে এটা নষ্ট হয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক মোল সি এইচ বন্ধন কি হয়ে গিয়েছে নষ্ট হয়ে গেছে বিক্রিয়কের জন্য এটা কার জন্য বিক্রিয়কের রাইট বিক্রিয়কের জন্য বিক্রিয়কের এক মোল সি এইচ বন্ধন নষ্ট হয়েছে উৎপাদকের ক্ষেত্রে তাহলে কি হয়েছে উৎপাদকের কে তৈরি হয়েছে দেখো তো এক মোল কার্বন ক্লোরিন এক মোল কার্বন ক্লোরিন বন্ধন তৈরি হয়েছে 
রাইট কারণ এই সি এইচ ভেঙে গেছে বলেই তো মানে দেখো এখানে হাইড্রোজেন ছিল এখানে কি হাইড্রোজেন আছে নাকি ক্লোরিন ক্লোরিন তার মানে কি এই সি এইচ বন্ধন ভেঙে গিয়ে ওখানে সি এল অর্থাৎ ওখানে হাইড্রোজেনের জায়গায় ক্লোরিনটা স্থাপন হয়ে গেছে রাইট এটা একটা দেখলাম এখানে দেখো আর কোনো চেঞ্জ নাই বাকিটা ঠিক আছে এখানে দেখো একটা ক্লোরিনের সাথে আর একটা ক্লোরিন ছিল এখানে একটা ক্লোরিনের সাথে আর একটা ক্লোরিন ছিল বাট ক্লোরিন আছে ক্লোরিনের সাথে কি ক্লোরিন আছে নাকি হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেন আছে তার মানে এখানে ক্লোরিনের সাথে যে ক্লোরিনটা ছিল ওখানে আসলে ভেঙে গেছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক মোল ক্লোরিন ক্লোরিন বন্ধন ভেঙে গিয়ে এক মোল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বন্ধন তৈরি হয়েছে দ্যাটস ইট আর তো কোনো চেঞ্জ নাই আমরা দেখলাম যে এটা 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 তিনটাই ঠিক আছে সি এইচ ছিল ভেঙে গেছে সি এইচ অর্থাৎ ক্লোরিন চলে আসছে সুতরাং এক মোল সি এইচ বন্ধন ভেঙে গেছে যদি এখানেও একটা ক্লোরিন যুক্ত হতো তাহলে আমরা কি বলতাম কি বলতাম যে এটাও ভেঙে গেছে এটাও ভেঙে গেছে তার মানে কি দুই মোল এই তো কারণ দুইটা ভেঙে গেছে কারণ এই যে ক্লোরিন একটা এই যে ক্লোরিন একটা এগুলো আমরা দেখব পরের পরের ভিডিও থেকে খুব ক্লিয়ারলি আমরা দেখব তো আমি জাস্ট এই ভিডিওটা দিয়েছি এই কারণে যে কিভাবে বন্ধন শক্তির হিসাবটা করা হয় আমরা দেখব এখানে কয়টা ঠিক আছে যে কয়টা ঠিক নেই শুধু আমরা সে কয়টার জন্য হিসাবটা করব এগুলো ক্লিয়ার হয়ে হয়ে যাবে তোমাদের জাস্ট ট্রাস্ট মে হ্যাঁ তো আমরা দেখলাম যে বিক্রিয়কের জন্য এই দুটা ভাঙছে উৎপাদকের জন্য তাহলে এই দুটা ঘটছে এখন আমাদের কাজ কি দেখো সি এইস এর মধ্যে বন্ধন কত দেওয়া আছে সি এইস এর বন্ধন শক্তির মান কত দেওয়া আছে চারশো চোদ্দো তো এখানে লিখবা তুমি এটা এটা প্লাস থাকবে আর কিছুই নয় মাঝখানে কি থাকবে প্লাস থাকবে তার মানে হয়ে যাবে কার্বন ক্লোরিনের জন্য হয়ে যাবে চারশো চোদ্দো প্লাস ক্লোরিন ক্লোরিনের বন্ধনও তো ভেঙে গেছে ক্লোরিন ক্লোরিন কত দুইশো চুয়াল্লিশ লিখবা দুইশো চুয়াল্লিশ এ এটা বিক্রিয়কের জন্য বিক্রিয়কের নাম দেওয়া হচ্ছে আসলে তোমার বি ওয়ান এই তো আর উৎপাদকের জন্য কি নাম দেওয়া হচ্ছে আসলে বি টু দেখো এলোমেলো করে করাচ্ছি কারণ আমি আসলে করাতে চাচ্ছি না আমি জাস্ট বুঝালাম কিভাবে করতে হয় কারণ এত সহজ জীবনে আসবেও না আমি জাস্ট শিখালাম যে কিভাবে এটা করতে হয় এর প্রসিডিওর মেইন প্রসিডিওর কি তোমাদের গাঠনিক সংখ্যা লিখতে হবে এছাড়া কোনো প্রসিডিওর নেই অঙ্ক করার যদি গাঠনিক সংখ্যা লিখতে পারো তাহলে এগুলো অঙ্ক তোমাদেরকে দিয়ে কোনো লাভই নাই যত কঠিন যোগ করে দেখ কোনো লাভ হবে না তোমরা পেরে যাবা তবে যদি তোমার গাঠনিক সংখ্যা না পড়ো আমার পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের ভিডিওগুলো দেখে আসবা ক্লিয়ার হয়ে যাবে একইভাবে এখানে কি লিখবা যে এখানে কে কার্বন ক্লোরিন কার্বন ক্লোরিন কত কার্বন ক্লোরিন আমি লিখি নাই সম্ভবত ভুলে লিখি নাই তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে কার্বন ক্লোরিনের মান এখানে বসবা সামথিং প্লাস হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনের বন্ধন কত ছিল চারশো একত্রিশ ফোর থার্টি ওয়ান এই যে এই তো হয়ে গেল এই দুটা যোগ করো এই দুটা যোগ করো করে বি ওয়ান মাইনাস বি টু করো এটাই আসলে আমাদের ডেল এইস ওকে যদি দেখো ডেল এইস নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে তাপ উৎপাদি দ্যাট মিনস তাপ উৎপন্ন করবে যদি দেখো ডেল এইস পজিটিভ তাহলে তাপ হারি অর্থাৎ ওই পরিমাণ তাপ দিয়ে এটা তৈরি হবে দ্যাটস ইট তো আমি জাস্ট তোমাদেরকে বুঝালাম যে কীভাবে অঙ্কটা করা উচিত কীভাবে অঙ্কটা করতে হয় এরপরে তিনটা ভিডিও থাকবে তিনটা একদম কঠিন যৌগ দিয়ে তার আগে তোমাদের পাঁচ নম্বর এবং চার নম্বরের অধ্যায়ের ব্যাসিক ক্লিয়ার থাকতে হবে আমি বারবার বলছি চার পাঁচের ব্যাসিক ক্লিয়ার কারেন্ট চলে যাওয়ার কারণে আর হলো না অন্ধকারেই তোমরা এখন আমার কথা শোনো এই হলো মূলত ব্যাপার ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে পরবর্তী টপিক নিয়ে আসসালামু আলাইকুম